Cari amici, buongiorno. Giovedì 28 gennaio 2021, consueto appuntamento con gli amici di Active Trades per il commento sul mercato valutario. Ebbene, ieri l'avevamo anticipato, era la giornata di chi? Era la giornata di Jerome Powell e Jerome Powell non ha tradito le attese, nel senso che comunque ha sorpreso i mercati perché qualcuno si aspettava, e l'avevamo anche ribadito nel commento di ieri, che si potesse parlare di inflazione, di tapering e quindi di futuro ed eventuale rialzo dei tassi e dei Fed Funds che invece sono rimasti ovviamente ancorati tra, nella forbice tra 0 e 0,25% ma Jerome Powell ha fatto di più è stato dovish, cioè sostanzialmente ha dichiarato che gli obiettivi non sono ancora stati raggiunti e fino a quando l'inflazione non sarà persistentemente sopra il 2% la Federal Reserve continuerà a riman- ad avere un atteggiamento accomodante sui tassi eh, lo stesso Powell ha ribadito il fatto che la pandemia rimane un problema e l'economia non ha raggiunto gli obiettivi prefissati soprattutto in ambito dell'occupazione quindi è chiaro che mh, questo, questo atteggiamento do, avrebbe dovuto da questo punto di vista svalutare il dollaro invece il mercato è rimasto molto tranquillo perché cari amici siamo ancora in una situazione nella quale eh, siamo all'interno di un trading range sostanzialmente e l'euro dollaro come potete vedere anche dal grafico su base giornaliera continua a distribuire leggermente con dei massimi inferiori ma per la terza volta ha testato l'area di 1,2050 senza romperla e finché rimarrà sopra questo livello le possibilità di una ripartenza ci sono soprattutto alla luce dell'atteggiamento estremamente accomodante da parte della Federal Reserve che a questo punto vuole indebolire chiaramente il dollaro ma attenzione non si è fatti conti con una situazione che è nuova e che eh, in realtà non è nuova ma eh, diciamo eh, è sorprendente perché già a questi livelli la BCE sembra adottare una retorica più importante e lo, lo vediamo proprio nel commento visto ieri il governatore della banca centrale olandese Willem Knott ieri ha parlato di eccessiva forza di euro e di possibilità addirittura di intervento sui mercati per frenarne la corsa. Questo ha indebolito la moneta unica ed è per questa ragione che questa contrapposizione di forze che tendono a indebolire la propria valuta, quindi la BCE da, un po da una parte e la Fed dall'altra, ha creato un mercato di, eh, che rimane incerto e rimane stabile all'interno di questo trading range. Quindi cari amici, non dobbiamo sorprenderci del fatto che l'euro dollaro e che questa volatilità non ci sia in queste settimane, dobbiamo sapere quelli che sono i livelli e sull'euro dollaro che è il main driver i livelli sono 1,20,5 e 1,21,90, al di sopra di 1,21,90 si tornerà a parlare di 1,23,5 e quindi possibilmente di 1,25, al di sotto si approfondisce verso 1,19,5, su tutte le altre valute eh, ci risoffermeremo nei prossimi giorni perché ci sono situazioni interessanti soprattutto sui cross Euro Australia, Euro Nuova Zelanda, Euro Canada senza dimenticare il movimento del dollaro Canada e attenzione anche alla rottura al ribasso da parte di Australia Dollaro che finalmente, l'avevamo detto ieri, ha rotto 0,70 e 60 ci vediamo domani cari amici, rimanete collegati con noi buona giornata a tutti